ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டாபிக்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் அனாலிட்டிக் ஷோ தட் டெல் ஸ்குவர் ஆஃப் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் பவர் பி ஈக்குவல் டு பி ஸ்குவர் இன்டு மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் பவர் பி மைனஸ் டூ இன்டு மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்குவர் இந்த கொஸ்டினையும் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல பார்த்தோம்ல ஒரு ப்ராப்ளம் அதே போல தான் சால்வ் பண்ண போறோம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ நம்பர் செவன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் எல்லாரும் படித்து தான் ஆகணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ராப்ளத்தை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் உள்ள ப்ராப்ளம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதே ப்ராப்ளத்தை நம்ம வேற ஒரு மெத்தட்லையும் செய்யலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஆல்ரெடி நீங்கள் படித்ததுனால இதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷனை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இது வந்துட்டு வீடியோ நம்பர் செவனில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை நம்ம சிம்பிளில் ஷார்ட்டாக டல் ஸ்குவர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரம்னா டல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டெல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இந்த கொஸ்டினில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா அதோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டினில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த கொஸ்டினில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இது தான் இதில் இந்த டெல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு மாடல் எஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்குது பாருங்கள் அதோட வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மாடல் எஸ் ஆஃப் இசட் ஸ்கொயர் இதை வந்துட்டு இசட் இன்ட் இசட் பார் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதில் ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்தோம்னா மாடலஸ் இசட்டுக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் இசட் இன்டி இசட் பார் அண்ட் இந்த ரூட்டை நம்ம பவர் ஒன் பை டூ வச்சு எழுதிடலாம் தட் இஸ் இசட் இன்டி இசட் பார் தி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இதுதான் மாடலஸ் இசட்டுக்கு வேல்யூ இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக தான் எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்குது ஸோ இந்த மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிடலாம்னா எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் அதுக்கு பவர் வந்துட்டு ஒன் பை டூ இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பவர் பியும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் அடிஷ்னலாக நம்ம எழுதிடணும் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் தி ஹோல் இன்டு இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்டு பவரில் வந்துட்டு இங்கே ஒன் பை டூவும் இருக்குது இங்கே ஒரு பியும் இருக்குது இல்லையா ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி பி பை டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ சிஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு இப்போ இந்த டெரிவேட்டிவை நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இதை வந்துட்டு டோ பை டோ இசட் இன்டு டோ பை டோ இசட் பார் அப்படின்னு எழுதிடலாம் தென் இன்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் So, which is equal to 4 into dou 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 by dou is set off. Now, in the dou by dou is set bar of in the function. This is the value of the function. If we dou by dou is set bar of in the function, what is the meaning? In the function, is set bar of is partially differentiated. That means, if we consider the variable is set bar of 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 is set bar of. So, in the bracket, we have to say that f of is set bar of is set bar of. பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் இசட்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இசட் தான் இங்கே இசட் பார் வராது அண்ட் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் பார் இது மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு பவரும் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படி இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் எக்ஸுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்னு தான் வரும் பட் இ
இங்க நம்ம இப்போ இசட்ட மட்டும் வேரியபிளா அசைம் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணிட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த எபடாஷ் ஆஃப் இசட் பார் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் வேரியபிள் தான் ப்ராடக்ட்லவும் இருக்குதா சோ இந்த கான்ஸ்டன்டா இங்க ஃபர்ஸ்டா கொண்டு வந்துடலாம் தட் இஸ் எபடாஷ் ஆஃப் இசட் பார் தென் இன்டூ அடுத்தது வந்துட்டு இந்த டோ பை டோ இசட் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படி எழுதிடலாம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்ட்ல இருக்குது தட் இஸ் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை யூனி அசைம் பண்ணிக்கலாம் செகண்டை வீனி அசைம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ இன்டு வி இதோட ஃபார்முலா யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் வி ப்ளஸ் வி இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு பி இன்டு எப்படாஷ் ஆஃப் இசட் பார் தென் இன்டு இதில் யூக்கு பதிலாக இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு அப்படி எழுதிடலாம் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் தி ஹோல் பவர் பி பை டூ மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் வி இங்கே நம்ம இசட்டை பொறுத்து தான் பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ எஃப் டாஷ் ஆஃப் இசட் தென் ப்ளஸ் வி இன்டு இங்கே வீக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்குது தென் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இவ்வளோ சேர்த்து எக்ஸ் போல கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இங்கே இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இதை வந்துட்டு என் போல அசீம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு இப்போ வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அண்ட் இந்த எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதை நம்ம இங்கே அடுத்ததாக எழுதணும் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் அப்படின்னு தான் கிடைக்கும் ஒன் வர்றதுனால நம்ம இது எழுதாட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரோம்னா ஃபஸ்ட் என்ன எழுதிக்கணும் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக தான் பி பை டூ மைனஸ் ஒன் இருக்குது தென் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸுக்கு பதிலாக இவ்வளோ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் தி ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இந்த பவர்ல இருந்து ஒன்னா மைனஸ் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு பி பை டூ மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் தென் இன்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவா அடுத்ததா எழுதணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட்டுக்கு எழுதணும் இங்க வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் இசட்டும் எஃப் ஆஃப் இசட் பாரும் ப்ராடக்ட்ல இருக்குதா இதுல எஃப் ஆஃப் இசட் தான் வேரியபிள் பட் எஃப் ஆஃப் இசட் பார் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் இது வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இசட் பார்ல தான் இருக்கும் பட் ரெண்டு ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறதுனால இந்த கான்ஸ்டன்டா ஃபர்ஸ்ட் அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூவா எழுதணும் அதோட வேல்யூ எஃப் டாஷ் ஆஃப் இசட் இதில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ரெண்டு டேம் இருக்குது பாருங்க அதில் ரெண்டு டேம்லேயுமே இந்த எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட் வந்துட்டு காமனாக இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குதா ஸோ இந்த எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட்டை பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி இன்டு எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட் பார் இன்டு எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட் எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட்டை அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ரிமைனிங் வந்துட்டு இவ்வளோ வேல்யூவாக இருக்கும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் தி ஹோல் பவர் பி பை டூ மைனஸ் ஒன் இருக்கும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் இங்கே ஒரு பி பை டூ மைனஸ் ஒன் இந்த வேல்யூ இருக்கும் அது கூடாலே ஒரு எஃப் ஆஃப் இசட்டும் எஃப் ஆஃப் இசட் பாரும் ப்ராடக்டில் இருக்குதா தட் இஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் தி ஹோல் பவர் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் தி ஹோல் பவர் பி பை டூ மைனஸ் டூ இருக்குதா ஸோ இதையும் இதையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாம் ரெண்டுக்கு பேஸுமே சேமாக இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தா போதும் பவர்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் பார் தி ஹோல் பவர் பி பை டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பி பை டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ அகேன் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் இந்த வேல்யூ காமனாக இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு பி இன்டு அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் பார் இதை நம்ம வசதிக்காக எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிகாஸ் ரெண்டு வேல்யூமே 
இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் பாரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் இசட் இன்டு எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பார் அப்படின்னு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் அண்ட் பவரில் பி பை டூ மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் வந்துட்டு சிம்பிளி பி பை டூ மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் இங்கே ஒரு பி இருக்குது இங்கேயும் ஒரு பி இருக்குது ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுனா பி ஸ்கொயராக மாறிடும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் மாடலஸ் எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன் டூ இப்போ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இசட் இன் டூ இசட் பார் அப்படியே இருக்குதா அண்ட் இசட் இன் இசட் பாரை நம்ம மாடலஸ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இங்கே இசட்டுக்கு பதிலாக தான் எஃப் ஆஃப் இசட் இருக்குது ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பவர் இருக்குது பாருங்கள் அதை எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இன்டு மாடலஸ் எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு பவர் இருக்குது இங்கே ஒரு வேல்யூ இங்கே ஒரு வேல்யூ ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பவரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதுனா போதும் தட் இஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு இந்த வேல்யூ பி பை டூ மைனஸ் ஒன் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் இன்டு மாடலஸ் எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பவர் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த டூவை அப்படி இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ டூ இன்டு பி பை டூ தென் மைனஸ் டூ இன்டு ஒன் தட் இஸ் டூ இதுலேருந்து டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா பி ஸ்கொயர் இன்டு ஃபஸ்ட் இந்த டேமை நம்ம எழுதிடலாம் தட் இஸ் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பவர் பி மைனஸ் டூ தென் இன் டூ அடுத்ததா இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் மாடலஸ் எஃப்டாஷ் ஆஃப் இசட் தி ஹோல் பவர் டூ ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டினோட ரைட் ஆன்சர் எடுக்க வேல்யூ ஓகேவா